Hola a todos, muchas gracias antes de nada por haber elegido esta sesión titulada Con bigotes y a lo loco eh, para esta edición del Power Platform Zaragoza 2022. Así que bueno, muchas gracias Cloud Riders o, o aquellas personas que están dentro de la organización y que se curran este tipo de eventos. Eh, mi nombre es Paula García Esteban, actualmente soy Head of Product Strategy en Bernetech, que viene a ser Manager de Estrategia de Producto o similar. Eh, y aparte de eso, pues bueno, me clasifico, o bueno, dentro de lo que cuesta, ¿no? Muchas veces eh, hacer una pequeña descripción de una bio, eh, a mí personalmente me cuesta bastante. Eh, pues bueno, tengo ahí puesto en Twitter, en concreto, que soy Woman in Tech o Woman for Technical Talks, que bueno, eh, saludo a si hay alguna mujer de charlas técnicas por aquí presente. Eh, y aparte, Data Lover Manchega. Lo de Manchega, pues aquí cobra sentido decirlo, así que porque, bueno, de alguna manera, gracias por acogerme, ¿no? Yo soy de Albacete. Eh, de también de Cuenca, así que bueno, me siento muy manchega y, y nada, muchas gracias por, por, bueno, por haber contado con gente de fuera en, en vuestra edición de, de esta Power Platform Zaragoza. Eh, a veces soy milenia y que es un personaje o bueno, es mi, un alter ego, una versión de mí misma en la que hablo y simplifico conceptos relacionados con inteligencia artificial y bueno, en mi tiempo libre también soy corista, teclista, percusionista, varias cosas, vaya, por eso lo de y lo que surja en dos grupos que son Vermo, Banda y Normal. Así que bueno, este es el resumen rápido de lo al menos lo que hago ver por ahí en las redes, pero en definitiva creo que lo que aporto dentro de la comunidad técnica es esa parte, digamos, más de conexión entre dos mundos, ¿no? Entre las personas y las empresas con esa um, obtención de valor de, de los datos y, y con esas también necesidades de negocio y toda la parte de tecnología porque a veces es un eslabón que, que cuesta, ¿no? Y en concreto esta sesión eh, con bigotes y a lo loco, ahora os voy a contar el porqué de este título y el porqué de esta sesión, pero bueno, el objetivo principal es, eh, pues bueno, apoyar en esa interpretación de gráficos y en que seamos capaces de transmitir desde el lado técnico ese significado a los usuarios de negocio porque bueno los datos por sí mismos pues dicen pero es necesaria sí o sí esa interpretación para eh, conseguir significado y conseguir que los datos que tenemos ahí enfrente o los visuales que tenemos ahí enfrente, pues realmente nos aporten algo, ¿no? Si no, pues eh, muy bonitos quedan la pantalla, ¿no? Pero que sin esa interpretación, pues eh, estaremos muy perdidos. Así que, eh, pues bueno, os voy a contar un poco el por qué, el por qué la inspiración y, y por qué este título de con bigotes y a lo loco. Eh, bueno, no sé si conocéis algo relacionado con los bigotes, eh, pero lo que no sé si conocéis es una película que se llama Con faldas y a lo loco, ¿vale? que tiene poco que ver, pero bueno, me hizo, me hizo gracia y me sonaba un poquito esa expresión y estuve investigando y resulta que es que es una película, o sea, me vais a matar por, por coger el, el nombre de una película ¿no? o inspirarme un poco para traérmelo a un tema de charla y ahora confesaros de que no he visto la película, la quiero ver, que conste, ¿vale? Pero bueno, eh, digamos que el título resonaba en mi cabeza, no sabía muy bien por qué y me hizo gracia lo de pues bueno, dar la vuelta a la falda por los bigotes ¿no? y lo de a lo loco, siempre, siempre está bien así, un poco juego de palabras. Bueno, es una película que es de 1959, ¿vale? Y es eh, considerada una de las mejores comedias de la historia. Situaros, Estados Unidos, años 60, y son, bueno, gays travestis, ¿vale? Y Marilyn Monroe en, en la América de la ley seca, eh, bueno, fue censurada, ¿vale? Eh, y fue clasificada como, como película pornográfica ya por esos años, y bueno, pues eso, yo creo que es una peli que, que puede ser bastante interesante. Eh, bueno, he chequeado un poquito así por la historia y tal, y la verdad es que también me hace bastante gracia, así que espero poder sacar tiempo dentro de poquito y poder verla. Pero ¿por qué todo el rollo este? ¿Vale? Pues realmente eh, todo viene de los bigotes y de, este, de esta imagen que creo que si sois usuarios o, o trabajáis con Power BI, eh, la habréis visto por ahí en dosieres, en documentación de, de, de Microsoft, en un montón de sitios, eh, aparecen estos gráficos o esta distribución de, pues, de visuales en, justo además en, en esta imagen ¿no? que aparece como en versión desktop, en versión tablet y también móvil. Y es que hay en, des, dentro de, este, um, de estos visuales hay uno en concreto que me parece como muy atractivo visualmente, pero estoy convencida de que eh, no es tan fácil su interpretación. Entonces, como que 
a veces creo que podemos pecar de utilizar cosas bonitas cuando realmente eh, puede ser como un poco complicado que lo que representan sea interpretado. Me refiero precisamente pues, a este gráfico de violín, como se llama, ¿no? que realmente es como la evolución del box plot del típico gráfico de bigotes, ¿vale? Que por eso lo de bigotes y a lo loco. Y que, eh, pues eso, no es tan sencillo porque, porque nos habla de cuestiones estadísticas y a pesar de que es muy bonito, ¿vale? A mí me resulta muy bonito, creo que no siempre es sencilla la interpretación. Así que esta sesión va precisamente de eso, de entender qué se representa y, bueno, y también ver con Power BI cómo podemos utilizar este tipo de gráficos. Así que vamos con, o sea, centrando el tema, al final en esta sesión eh, vamos a hablar de ese box plot, ¿vale? Eh, conocido como gráfico de bigotes. Y eh, bueno, y esa ha sido como la parte de la inspiración, ¿no? Un poco por el título, un poco por esa necesidad que creo que está presente y que es un gráfico que a veces aparece por ahí y que yo creo que mucha gente no la entiende del todo. De hecho, es uno de los gráficos que a mí me cuesta centrarme y decir, a ver, esto era de esta manera, lo otro que me representa este, este lado, el otro. O sea, es como que me requiere cierto esfuerzo mental y que una persona que no esté familiarizada con este gráfico en su día a día o que directamente el tema de la analítica le chirríe un poquito, pues le puede costar bastante. Así que de esto va la sesión. Pero también, pues bueno, me ha inspirado para hacer esta propuesta. Eh, esa, bueno, estos son dos, dos burbujitas que de vez en cuando utilizo dentro de, de las sesiones de la comunidad. Eh, el cómo son mis datos, ¿vale? Eh, actualmente se habla bastante de todo lo que tiene que ver con interpretación de modelos de Machine Learning, ¿vale? Pero eh, nos preguntamos realmente cómo son mis datos los que tengo. Pues bueno, a veces sí, pero otras no tanto, ¿no? Eh, la muestra que tengo es representativa de la realidad. Eh, ¿Hasta qué punto es representativa de la realidad? ¿Puedo estar eh, introduciendo sesgos desde el dataset de origen? Eh, bueno, tanto cuando lo analizo para otro tipo de análisis estadístico como cuando estoy haciendo proyectos de, de Machine Learning, de analítica predictiva, estoy ya arrastrando cosas, pues eh, tenemos que utilizar o tenemos a disposición herramientas estadísticas que ya nos permiten, nos permiten entender bastante mejor cómo son esos datos y entre ellos pues está este box plot, así que vamos al lío, ¿vale? Bueno, como os decía, estadística, ¿vale? Vamos a hablar de, eh, de, de números que nos ayudan a entender mejor o a resumir cómo son esos datos que tenemos delante, ¿vale? Son como la versión que explica cómo es el dato, de los, de los datos, ¿no? O sea, es como mmm, quiero al menos trasladar el mensaje de la estadística porque es algo que, pues, que chirría y que alguien no familiarizado con los números, pues que, uf, que da un poquito de pereza, ¿no? Al final la estadística es lo que nos permite analizar y entender mediante números cómo son esos datasets, cómo son esos datos que tenemos eh, y entre ellos, pues yo qué sé, podemos hablar de frecuencia, podemos hablar de media, podemos hablar de mediana. Todos esos mmm, conceptos van a ir apareciendo por aquí, pero explicados creo que de manera bastante sencilla por ese carácter divulgativo que considero que tienen que tener estas charlas. Así que, bueno, vamos al lío, y, pero que, que no salten ya chiribitas de los ojos, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco para que de verdad entendamos bien cómo es un, qué es un box plot y para qué sirven estos diagramas de cajas. Bien, eh, como os decía, es un gráfico estadístico que se utiliza para analizar la dispersión de datos, ¿vale? Nos va a ayudar a entender cómo es la distribución de los datos que tenemos, pues eso, dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestro dataset, ¿vale? Se emplea en estadística descriptiva, en análisis de datos, en detección de valores atípicos y muestran precisamente esas características estadísticas. Esto, bueno, lo vamos a ver a la continuación en Power BI, pero bueno, nosotros nos podemos poner a calcular con Power BI eh, la media, eh, la mediana, podemos hacer una serie de cosas, ¿no? Con, bueno, pues con nuestro código. Pero si utilizamos estos gráficos, ya directamente nos van a mostrar esas características estadísticas. O sea, que a veces hasta nos podemos evitar esa formulita de DAX, ¿vale? Definitiva, nos ayuda, como os decía, a entender cómo se comportan esos datos y cómo es esa distribución. Vale, yendo a lo más básico, básico de todo, ¿vale? que es Boxplot. Pues al final es una caja con bigotes, que por eso es conocido como gráfico de bigotes. Los bigotes son como las barritas que están a los laterales, que digamos que es como todo lo que abarca esa, ese gráfico, ¿no? como los límites que conceptualmente abarcan esa distribución, podemos decir. Y tenemos eso, pues una caja con una rayita, que veremos qué significado tiene esa rayita y sus bigotes en los laterales. Vale. 
Eh, vamos a ir complicando un poquito estas diapositivas, ¿vale? Para que entendamos bien qué es todo lo que tenemos en, en un boss plot, que como os digo, no es poco y nos puede dar mucha información interesante. Bueno, eh, esto, bueno, os pongo aquí la referencia. Eh, encontré un artículo preparando esta charla eh, precisamente con, con una introducción a los boss plot y cómo interpretarlos, que me parece bastante interesante. Está en inglés, está en el blog de Medium, así que, bueno, eh, está enlazado aquí en estas diapositivas que compartiré para que luego la tengáis por si queréis eh, profundizar un poquito más. Pero bueno, he utilizado como el chasis de cómo lo explican ellos, al menos el gráfico, porque me parece muy interesante cómo lo plantean, ¿vale? Entonces, antes de nada, estamos hablando de datos y de cómo es esa distribución, ¿vale? Pues tenemos una serie de datos. Una serie de datos eh, distribuidos en el eje horizontal y tenemos marcada esa caja que veíamos antes con sus dos bigotes, ¿vale? De hecho, vemos que hay un bigote, ese whisker, es bigote en inglés, tenemos el bigote inferior y el bigote superior. Bien. ¿Qué tenemos? Bueno, como hemos dicho antes, tenemos esos datos, ¿no? esas, obs esas observaciones que os marco aquí, atentos a la animación, ¿vale? Se han puesto en naranjita, ¿vale? Ahí tenemos las observations. ¿Qué son esos datos? Esos datos no son todos los datos representados, sino digamos que es como la coocurrencia de esos valores dentro de esos datos. Eh, ¿Por qué coocurrencia? O, ¿Por qué digamos que no es tan distribuido de manera homogénea en todo lo que serían los bigotes? Pues precisamente esto tiene que ver con los cuartiles, ¿vale? La caja está situada entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Pero, ¿qué es esto de los cuartiles? ¿Vale? Vamos, como os digo, vamos a ir poquito a poco desgranando todo lo que tenemos ahí. Bueno, aquí vemos que están situados y vemos también el concepto de intercuartile range, o sea, el, el rango que hay entre cuartiles, en este caso entre el primero y el tercero, que nos da como el ancho total que tiene la caja. Pero, como os digo, damos un paso atrás. ¿Qué es un percentil? ¿Qué es un cuartil? ¿Qué es la de la media? La media y, y la mediana. De hecho, quería poner aquí la, la mediana, pero he puesto la media. Vale. Eh, con este ejemplo. Este ejemplo que, de nuevo, he cogido por ahí, de este artículo que me parecía bastante intuitivo y, y sencillo para explicar estos conceptos. Vale. Eh, ejemplo. Imaginemos que... Eh, eres el cuarto más alto en un grupo de 20. Vemos que están pintados todos los muñequitos de nuestros colorines, ¿vale? Y que you, o sea, ese, ese, ese icono eh, azul clarito, pues está ahí representado. Eh, dentro de esa ordenación, de menos a más, tú perteneces al octavo percentil porque dentro de ese 100%, digamos que tú estás en justo en lo que pasa del 80 al 81, al 80 y superior, ¿vale? Esto es, eh, esto es, digamos que es una forma muy sencilla de entender que es un percentil, que es dónde te sitúas tú en caso de que existiera una ordenación dentro de una muestra completa y pues según el porcentaje que ocupes vas a ocupar el percentil 80, el percentil 3, el percentil 7, en porcentaje, pues tenemos 10 posibilidades de encajar en alguno de ellos, ¿no? Eh, de hecho, bueno, percentil, yo es una cosa que oía desde pequeña y desde pequeña porque uno de las, de los, bueno, de los, eh, desde las mayores preocupaciones e indignaciones de, de mis padres cuando era pequeña era que no subía del percentil 5, o sea, estaba ahí, no soy muy pequeñita, bueno, me conocéis en persona, solo de alguna sesión de la comunidad y tal, y era una como de sus luchas diarias, o sea, para mí lo de percentil nunca entendía así muy bien lo que era, pero lo del percentil era como una pesadilla en mi casa, ¿vale? Bueno, pero más aparte, probablemente os suene de, de, esas, eh, de esa evolución de los niños pequeños porque sí que se usa y de hecho pues hay una serie de gráficas y demás, ¿vale? Esos son los percentiles. Ahora bien, ¿qué es el cuartil? El cuartil es, eh, pues bueno, de todos los percentiles, de los cientos, pues dividimos en cuatro de cuartil, ¿vale? El cuartil primero sería el percentil 25 y el tercer cuartil estaríamos hablando del 75%, ¿vale? Que es precisamente lo que vemos aquí representado, ¿vale? Aquí estamos viendo el 25% y aquí estaríamos viendo el 75% de esa representación de eh, datos o ordenación de elementos que tenemos ahí, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Eh, la mediana, como os decía anteriormente, que tenemos ahí, la 
división que tenemos dentro de la cajita representa la mediana. Y esa mediana, ojo, porque esto también es un poco traicionero, que en inglés es median y se puede confundir con la media, ¿vale? La media no es la mediana, la media es el valor medio que cogen pues, todas las alturas, el valor medio que tuvieran todas esas personas ordenadas sería la media, si sumamos todos los que hay y hacemos la división por el número total, y la mediana es el punto central de todos los datos y los ordenamos de mayor a menor, ¿vale? Entonces, eh, estaríamos como hablando de ese 50 percentil, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces la mediana no tiene por qué estar centrada dentro de la caja, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El intercuartil eh, range, que es la diferencia que va entre el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿vale? Como os decía antes, lo que ocupa la caja. Tenemos los bigotes, tenemos la dimensión que tienen esos bigotes, ¿vale? Que sería como el mínimo y el máximo que tienen esta, este box plot. Y eh, bueno, en este caso eh, siguen, digamos que el, eh, estos valores están calculados con esta fórmula, ¿vale? Del primer eh, cuartil menos 1,5 por el IQR, que es el interquartil range, ¿vale? O sea, se, pueden, eh, se puede dar el caso que esté calculado de esta manera, pero tampoco es siempre así, ¿vale? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué os he dejado aquí la fórmula? Pues bueno, porque es una, digamos que es un estándar en este tipo de gráficos y es interesante tener esas distancias acotadas, ¿vale? Con esa fórmula u otra, pero eh, de alguna manera nos sirve para identificar esos outliers, ¿vale? Esos datos, esas observaciones que se, queda, se quedarían un poco fuera de la norma, que están más alejadas de, de, del grueso de donde están todos los datos y que nos va a permitir, digamos, visualizarlas. ¿vale? Al final, el objetivo que tienen estas herramientas es tener eh, una interpretación rápida y visual de cómo son esos datos, ¿vale? esa parte de análisis estadístico. Eh, bien, mm, pasamos al siguiente punto. Box, box plot e histograma. ¿Cuál es la diferencia? Porque, eh, o, o en qué se parecen, ¿no? Porque también son, eh, bueno, los, hist los histogramas también son frecuentemente utilizados. De hecho, dentro del hacer un machine learning estudio, creo que se llama, aparece cuando, cuando subes los datasets, trabajas con esto, aparecen este tipo de, de gráficos de distribución que nos cuentan pues, todas estas características, de dónde está la media, la mediana, todas estas cosas. Eh, y digamos que se parecen, pero tienen sus cositas, ¿vale? Sus diferencias. Entonces, lo que he hecho aquí ha sido poner eh, un gráfico, el, la, el de arriba es el histograma y el eh, de abajo es un box plot, nuestro gráfico de bigotes que estábamos viendo anteriormente, donde además vemos que en el gráfico de bigotes pues tenemos esos outliers, ¿no? tenemos esos puntitos que están como al acabar en esta parte de aquí, ¿vale? tenemos esos puntitos que sí que eh, digamos, nos muestran que están fuera de esos bigotes que teníamos eh, distribuidos. Como os decía, también nos muestra la distribución. Pero, ¿qué más nos muestra? Eh, el box plot en la parte inferior, digamos que la parte, eh, lo que es el alto del gráfico, el alto de la caja, no nos está dando información. Lo estamos analizando todo simplemente en la dimensión horizontal, ¿no? Con ese eh, grueso de la caja, esos bigotes, pero digamos que el eje y el eje vertical, pues no nos está aportando información. En cambio, el histograma sí que nos muestra la cantidad, digamos, de ocurrencias que hay. ¿Vale? Eh, ¿Qué más nos muestra? Pues bueno, esto ya depende de si eh, lo mostramos o no, pero vemos que está tanto representada la mediana, que sería la línea azul en ambos casos, como la, eh, la media, ¿vale? La media sería los puntitos rojos. Eh, aquí vemos, pues bueno, cuestiones como la eh, desviación o la asimetría de esa distribución que tenemos en, en el histograma superior. Vemos que hay muchos más datos o hay más, digamos, coocurrencia de valores que toman los datos en esta parte de aquí que en esta y que además, pues bueno, eh, nos representa en este caso la curva, ¿vale? Con la que vemos cómo van decayendo las coocurrencias. En este caso, pues menos del 0, pongámosle 0,1 o 0,2 por aquí, en este lado, pues no tenemos datos, ¿vale? Sin embargo, vemos como esta curva, la pendiente, tiende mucho más despacito hacia el 0, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas, estos datos de aquí, eh, de, de la cola final, digamos, eh, lo que interpreta el, el box plot es que son outliers, como que ya los deja fuera porque realmente el volumen que ocupan, la, la cantidad de datos que tienen ese número es muy poquita. Entonces, para él, para el, 
botsplot ya es como que lo deja fuera. Pero si os dais cuenta, nos muestra eh, también la mediana, la media, nos centra, digamos, pues el grueso de los datos y ya nos da unas, bueno, pistas no, nos da bastante información de cómo está compuesto este dataset, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta dentro de estas distribuciones? Pues eh, lo que se conoce como el skewness eh, o asimetría de la distribución, ¿vale? Eh, son como eh, este skewness eh, nos da la tendencia de la, simetri de la simetría. ¿Y qué nos dice esto? Que si es positiva, es decir, se me va a la derecha, la media es más alta que la mediana. Y si es negativa, es decir, se nos va hacia la izquierda, la mediana es más alta que la media. Espero no estarme liando porque estas cosas de verdad que me cuesta reflexionarlas, pero vamos aquí, ¿vale? Vamos aquí de nuevo. Como veis, sobre todo se ve muy bien y de manera muy gráfica en, eh, en la parte central, ¿vale? Cuando vemos que la distribución está hacia un lado, vemos como la media que serían los puntitos rojos, está centrado y en este caso se encuentra a la izquierda y sin embargo la mediana está en el azul y que cuando es una distribución, digamos que es más simétrica, pues casi casi coinciden los dos ejes de la media y la mediana, ¿vale? Al igual que pues, lo que os comentaba anteriormente de los outliers, que estaríamos aquí en este lado, ¿vale? En este, estos outliers vemos como ya pues casi no existe representación en la parte del histograma inferior, Aquí, como os decía, que nos estaba señalando, tenemos centrados tanto la media como la mediana, ¿vale? Porque vemos esa simetría en la distribución de los datos. De hecho, aquí los outliers, pues vemos que en el box plot se representan o nos aparecen tanto en un lado como en el otro. Y por último, este último, que es justo el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, tenemos aquí más volumen, los outliers nos aparecen aquí y de nuevo vemos cómo digamos, se invierte respecto a la simetría anterior, eh, la media y la mediana, ¿vale? Eh, os he puesto tal cual estaba el, el gráfico de antes aquí arriba, ¿vale? Con, con todo el grosor que teníamos anteriormente, pero precisamente para que veáis cómo en este tipo de gráficos, en el box plot, solo estamos utilizando eh, la información que viene dentro del eje X y el eje Y, pues no lo vemos. No obstante, esto no quiere decir que no le podamos dar la vuelta al box plot y ponerlo eh, poner en vertical, ¿vale? Que ahora precisamente es lo que vamos a ver dentro de la demo. Bueno, pues para la demo, para ir más rápido y bueno, como asumo que mm, cierto conocimiento de Power BI eh, ya tenéis, pues ya tengo aquí un dashboard muy sencillito en el que el dataset es de una tabla única donde tenemos pues los continentes con sus países y eh, dentro de cada país pues una serie de indicadores eh, que digamos eh, pues nos hablan de cómo es la percepción, o la calidad de vida o qué aspectos son más influyentes, en, digamos, dentro del país, ¿no? Qué grado de importancia se le da dentro del país a, bueno, a aspectos como la generosidad, eh, la salud, eh, cómo es su economía dentro del país, ¿vale? Ese tipo de cosas. Como característica y para, bueno, como hilo conductor también de esta, de esta demo, me voy a quedar con eh, el indicador de felicidad, que es, una suma que, bueno, que está creada a partir de eh, los datos de, de salud, como bueno, esperanza de vida, eh, la economía, eh, la percepción de libertad y la eh, generosidad del país, ¿vale? Con, bueno, un poco eh, apelando a la canción de tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, ¿vale? Pues no teníamos amor, pero he sumado eh, libertad y generosidad para cubrir esa parte. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro indicador felicidad que nos permite pues, tener precisamente este ranking por países según esos, esos indicadores que nos suman eh, la felicidad con esta definición que hemos puesto. Eh, y bueno, y que vemos también aquí la felicidad media, ¿vale? Eh, no tiene mucho más, ¿vale? Eh, pues bueno, básicamente aquí hay un selector donde pues, podemos filtrar el continente correspondiente para ver esa evolución por continentes, como esa distribución geográfica, ¿vale? Y, pues bueno, poder curiosear un poquito los datos. Pero eh, como queremos centrar esto en entender qué nos aporta un boss plot y, bueno, y tener ese grado de conocimiento un poco más eh, avanzado, ¿no? O en profundidad eh, de cómo eh, es esa, 
esos datos, ¿no? todas esas observaciones que tenemos detrás de, de un dato, eh, pues vamos a pasar a esta vista donde pues no me he currado nada eh, aspectos gráficos, más allá de mantener aquí este selector y tener estos gráficos de columnas, este primero con el ranking de continentes eh, según la media, según la media de ese nivel de satisfacción, felicidad, ¿vale? Esa métrica definida. Eh, y podemos decir, bueno, va, esto en realidad pues puedes, puedes trabajar un poquito más y obtener algo más de información sin tampoco demasiada complicación, ¿no? O sea, al final si nos venimos a... a, a un, a un gráfico de columnas agrupadas, pues puedes poner el promedio de felicidad y tener esa media, pero también tener esa mediana, ¿vale? Simplemente arrastrando el mismo campo y dándole a, a ver la mediana. Incluso también podríamos añadir la desviación estándar en... Eh, ¿Dónde estaría? Vale, aquí, ta, 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 ¿vale? Eh, vale, podemos añadir y ya entender un poco, cómo, un poco mejor cómo sería esa... Eh, digamos, eh, distribución de muestras que tenemos dentro de cada uno de los países que conforman un país, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Vale, ya estamos viendo cómo esa información estadística, sin necesidad de complicarnos la vida ni con voz plot, ni, bueno, ni incorporando ningún, eh, ningún visual extra a los que ya vienen en Power BI por defecto, ¿no? En este caso, pues para trabajar con estos box plot, diagrama de violín, etcétera, sí que le he dado eh, previamente, ¿vale? Ya lo tengo cargado, pero bueno, os cuento cómo es. Obtener más objetos visuales y he buscado. A ver si hace caso. Bueno, he buscado, he buscado diferentes opciones, he probado algunos, ¿vale? Y en concreto, eh, para los box plot. Eh, he utilizado este, ¿vale? Pero eh, os digo directamente los que tengo incorporados y así no dedicamos demasiado tiempo a esto porque creo que no aporta demasiado valor. Eh, el de Boxplot que voy a utilizar es Box and Whisker by MAQ Software, ¿vale? Y luego también tengo incorporado el Violin Plot 1.3.0 y el Histogram 2.1.1, ¿vale? Bueno. Eh, al lío, como os decía, podemos ver información estadística eh, con pues unas columnas y ya está. Sí, totalmente. Y aquí os lo demuestro. Pero cómo es más difícil, o sea, cómo es más, digamos, fácil interpretar visualmente esta información. Pues vamos a ver qué nos aporta este este box plot, ¿no? O cualquier otro que cojamos. Vamos a configurarlo y para ello, pues vamos a poner en el eje nuestro indicador felicidad. Vamos a poner en nuestra categoría 1, en este caso, este visual, o sea, este visual en concreto permite incluso trabajar con dos, con dos ejes, pero no vamos a rizar tanto el rizo porque, eh, bueno, ya creo que con esto será suficiente para mostrar lo que os quiero mostrar. Y, y bueno, y fijaros la diferencia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, eh, sobre todo cuestiones eh, como la desviación estándar, bueno, voy a hacer una cosa antes que es... Eh, como, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero digamos que aquí lo está ordenando de menos a más, ¿vale? Y eh, en base a la mediana, si no me equivoco, y, eh, y aquí está puesto de más a menos, ¿vale? Entonces, pues para que sea visualmente más fácil esa comparativa, lo voy a poner de manera descendente. ¿Vale? Y así, pues bueno, tenemos Oceanía, Europa, bla, bla, bla. ¿vale? Bueno, Asia y América nos los invierte, pero vamos a asumir que están, que están ok para no entretenernos mucho. Bueno, eh, como veis, eh, aquí en Oceanía vemos que, bueno, que la cajita eh, pues es muy pequeña. De hecho, es que, bueno, en este caso, yo me lo sé, porque conozco el dataset, pero, eh, y bueno, y con un, con un poco de, de cultura general sobre geografía, pues en Oceanía no tenemos muchos países. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que... Vale, la desviación a estándar sabemos que es poquita. Bueno, podría ser mucha, pero vaya, es que tenemos pocas muestras. Entonces, digamos que vemos cierta analogía entre los datos que están aquí, tanto en ordenación de más o menos con esa media y esa, y esa mediana, y también con eh, esa desviación a estándar. ¿no? Pero además de ver ese valor medio, que en este caso nos lo pone dentro de la bolita, vemos aquí min 3.29, min eh, 2.29, punto 68, aquí me está dejando mal, pero bueno, asumimos que es alguna una cuestión de redondeo, eh, ¿vale? 233 Asia, eh, América 237, ta, 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 ¿vale? O sea, vemos esa información, pero además, si nos situamos encima de la cajita, fijaros todo lo demás que nos muestra, ¿vale? 
Eh, la media, cuál es el punto de, o sea, dónde se sitúa el primer cuartil, la mediana, el cuartil 3, el máximo, el mínimo, el IQR, esa diferencia, esa distancia eh, de intercuartiles, ¿vale? Eh, dónde llega el bigote superior, el inferior, nos da mucha más información que lo que vemos aquí. Claro, nivel de interpretación de esto, pues a más información, más difícil es quizá de interpretar, pero con el tooltip, pues la vida se nos hace bastante más sencilla, ¿no? Estaréis conmigo en eso. Y además vemos también, pues bueno, dónde quedan estas bolitas representadas, ¿vale? En cuanto a la definición que veíamos anteriormente de, de los bigotes, además... Y en concreto, este visual, otros que he probado, no, no aparece tan, o sea, no aparece. Eh, podemos eh, seleccionar si queremos, eh, bueno, diferentes definiciones para, para el cálculo de esa distancia intercuartil, ¿vale? Eh, si, os, si recordáis lo que hemos dicho, pues eh, en el momento que el bigote, eh, digamos, eh, está definido o acotado, pues puede que muestra, se queden fuera, que son los que podríamos identificar como outliers, ¿vale? Entonces, bueno, eh, que lo tengáis en cuenta. Además, tenemos aquí un montón de opciones para, digamos, juguetear, ¿vale? Eh, como os comentaba también, aquí la información la vemos solo, digamos, en el eje vertical. Antes en las diapositivas lo estábamos viendo en horizontal, pero digamos que aquí el grosor este, pues, no nos aporta, no nos aporta información, ¿no? Sino que, bueno, pues, se extiende y tal, pero... Eh, digamos que el ancho de la columna no nos está aportando información, lo que nos aporta información es el eje longitudinal, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el violín, que se parece bastante, de hecho, visualmente es como más chulo, o al menos, pues bueno, suele aparecer en, esos, en esas imágenes de, de, típicas de Microsoft, ¿no? De cuando hablan de Power BI y tal, siempre aparece por ahí algún violín, que son muy resultones, o al menos a mí me lo, pone, me lo parece. Eh, y vamos de nuevo a, bueno, a configurar, ¿no? Eh, ponemos el sampling, ponemos el measure data, ta, 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 ¿vale? Y luego, por último, la categoría, que es lo que, pues bueno, nos sirve para ver esa información. De nuevo, los ordena mmm, de manera contraria a como lo queremos ver, lo queremos ver de manera descendente. De nuevo, también eh, Asia y América pues, nos lo ha invertido, pero bueno, vamos a comparar, digamos, eh, de manera lateral. ¿no? ¿Qué diferencias eh, percibimos o qué similitudes percibimos? Pues, eh, básicamente, o sea, si nos paramos encima de lo que sería la cajita, porque esto en realidad es como esa figura extra que añaden a un box plot, o sea, tampoco es conceptualmente tan diferente, sí que gráficamente pues, tiene esas formitas que nos demuestra cómo cómo se van distribuyendo esos datos, ¿no? Eh, pero bueno, como veis, pues nos muestra el máximo, el mínimo, la mediana, eh, la media, la desviación estándar, el total de samples que tenemos, ¿vale? Aquí, pues, Europa, lo mismo, ta, 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 ta. Y eh, la forma que tiene de mostrarnos esos datos que se quedan como, como fuera del bigote, de lo que aquí tenemos como más definido con ese IQR que hemos marcado, además, como lo queríamos calcular, pues, en este caso, eh, si nos vamos a, a América, este outlier, lo que sucede es que aquí es como que le sale otra barriguita, ¿no? Al dato. Igual que aquí, aquí tenemos este que está, bueno, próximo al bigote, ¿vale? No está del todo fuera, pero no está centrado en lo que sería el bigote, así que también lo podríamos considerar un outlier y pues le sale esta barriguita, ¿vale? Entonces, eh, mejor, peor, uno, otro, pues el que más guste. Gráficamente yo creo que es más bonito o elegante este y además eh, con la característica de que, a ver, ¿dónde era esto? Vale, que podemos eh, modificar como la, la resolución de esas de ese histograma, ¿no? Y además, pues bueno, poner que sea gaussiano, ¿vale? Cambiar un poco y eh, modificar, a ver, que le quite el high. Vale, así es como se nota los diferentes, las diferentes opciones. Vale, esto, bueno, pues para entrar en un nivel de profundidad de conocimiento estadístico muy elevado es, eh, pues bueno, ya lo que nos queramos aquí eh, detener, ¿no? O, o incluso, pues, añadir detalles a, al tooltip o lo que nos interese, ¿vale? Pero eh, fijaros la diferencia eh, de información que estamos proporcionando y al mismo tiempo, eh, pues bueno, pensar en que con una explicación relativamente sencilla y a alto nivel como la que os estoy dando yo, pues ya permite, permite tener una visión más clara de cómo son esos datos, ¿vale? Y por último, eh, os quiero enseñar, eh, bueno, lo que veíamos anteriormente de, 
de los histogramas y de eh, cómo se relaciona o esas eh, similitudes, pros y contras. O sea, para mí el violín al final lo que es es una, una mezcla, digamos, entre eh, la curva que podríamos tener imaginaria sobre un histograma y, eh, y lo que es el box plot, ¿no? A pesar de que en alguno podamos tener la definición de, de los límites del, del bigote o no tenerla y demás. Aquí voy a cambiar también la distancia de intercuartil, que no recuerdo cuál había puesto finalmente. Bueno, por ejemplo. Eh, para que, bueno, se vean como estos datos que se quedan como más fuera, ¿no? Eh, en definitiva, ¿qué, ¿qué podemos ver aquí? Lo que os decía anteriormente. Tenemos la media, tenemos esa mediana y aquí lo que se percibe es que cuando es positiva y vemos que la curva se va hacia la derecha, la mediana, que sería la línea, está ligeramente por debajo de la media. ¿vale? Esto lo vamos a ver más claro, por ejemplo. ¿vale? Aquí, fijaros, la curva imaginaria que vemos aquí es como que cae hacia el final, hacia la derecha, hacia ese lado positivo, y vemos cómo donde está situado la media es inferior a esa mediana, por lo tanto, con un boss plot nos podemos hacer una idea de hacia dónde va la, la, la desviación o esa asimetría que veíamos anteriormente. Sí, ¿vale? Y, por ejemplo, si nos vamos a otro país, a ver si lo encuentro, otro continente, perdón, que esté como más centrado, pues... Este, aquí estoy poniendo todos bueno, en este caso que vemos que la distribución no es del todo simétrica, pero bueno, más o menos digamos que no tienen una pendiente tan tan marcada son prácticamente coincidentes eh, la media con la mediana de los datos que tenemos Bueno, pues una vez vista esta sencilla demo y, y haber visto cómo incorporar estos visuales eh, dentro de nuestros informes de Power BI y espero que haber aclarado un poquito más estos conceptos y para qué nos sirven estos visuales, eh, en concreto pues el box plot y el histograma dentro de Power BI, vamos a hacer unas pequeñas unas conclusiones eh, muy, muy rápidas que, bueno, espero que que os sirvan, ¿no? Como al menos para tenerlas ahí un poquito presentes en vuestro día a día y ayudar también a los usuarios que entiendan este tipo de visuales. Lo primero es que nos sirven, estos visuales nos sirven para conocer cómo son los datos, entender cómo son desde un punto de vista estadístico en general y sobre todo antes de crear un modelo de Machine Learning porque nos puede ayudar a evitar sesgos, ese conocimiento extra de cómo es el dato, pues ya ahí podemos ver comportamientos anómalos o comportamientos inesperados, incluso detectar errores con esos outliers eh, que bueno, que al final nos vayan a condicionar cómo va a actuar ese modelo. Eh, bueno, esa parte de eh, bueno, utilizarlo directamente para identificar outliers y errores, ¿vale? Porque está el clustering, está la detección anómala como modelos de Machine Learning, pero bueno, podemos tirar de otro tipo de herramientas. Eh, diría que en algunos casos, bueno, más sencillas, más, más básicas, pero también más rápidas, ¿no? O sea, al final tenemos que encontrar siempre el compromiso y para hacer un chequeo rápido, pues estos dos visuales ya nos pueden dar información, creo que bastante interesante. Y por último, pues invitaros a aprovechar Aprovechar, aprovechar nuestra capacidad humana visual para entender los datos que, eh, bueno, hay personas que tienen más predisposición a entender un tipo de información u otro, entonces si a la hora de comunicarnos detectamos que hay personas que tienen mucha capacidad visual, pues trabajar un poquito más todos estos valores y, bueno, más que los valores, trabajar con este tipo de visuales, pues puede ayudar a que encontremos ese lenguaje común y a trasladar algunos conceptos que sean, bueno, que sean necesarios ¿no? para, para el proyecto en el que estemos trabajando. Y bueno, un poquito más por mi parte, para terminar pues, con bigotes, os da las gracias eh, este gatito eh, simpático y bueno, que para cualquier cosa eh, podéis eh, contactarme por LinkedIn, soy Paula García Esteban, o por Twitter, como veíais anteriormente, en paula-g-esteban. Muchas gracias. <risa>